caso muy triste, el caso del cantante José José. Eso he Ay, leído. Sí. He leído algo. sí, porque ya, ya tiene cáncer de páncreas. Ah, ya ya se dijo cáncer de Sí, cáncer de páncreas. Y tú sabes que ese es uno de los cánceres Uy, más Dios, Dios difíciles. Él mismo que ha estado un tanto deteriorado mm. de salud. Sí. Y tú sabes que hago el comentario porque... Eh, ya es una versión oficial uh -huh. Porque anteriormente sí. se especuló mucho Ayer mismo corrió sí. fuerte rumor. Fuerte Se decía eh, se que especuló. tenía un tumor pero no quería revelar dónde es. Y la familia incluso hasta desmentía Que no, ah. que no tenía Una hija desmintió uh -huh. Exacto. Sí. Pero ya pero fue ya. el mismo El mismo Centro hospitalario uh -huh. Que dio la declaración uh -huh. De que uh -huh. ese querido cantante Latinoamericano uh -huh. José José tiene cáncer de páncreas, o sea que es una situación oh, wow. un tanto difícil sí, realmente, señor, muy porque de por sí, reitero, él que ha estado muy quebrantado de salud, muy deteriorado, uh -huh. entonces este tipo de cáncer, eso es, Necesito bueno, a, ojo, y con la con el agravante de que, de que no, 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 no solamente que está avanzado, sino que ese cáncer como que no se opera. Ay, Dios mío, o sea, o sea que, que no hay forma. Es una situación difícil. difícil. Bueno. Mal. Ya lo saben. La doctora Morel ya está por aquí, mi querida doctora. ¿Cómo Ay, se siente? Sí. ¿Cómo anda todo, doctora? Muy bien, muy bien. ¿Y usted, señor Santos? <risa> muy bien. Y mejor cuando la veo. Ah, pero qué bueno. Bella. Me pasa no sé. igual a mí. Bella, Muchas doctora. gracias. Muy bella. Muy bien correspondido usted. Muchas gracias. Doctora, no sé si usted tiene alguna consideración inicial o nos vamos inmediatamente para las preguntas de nuestros oyentes. Eh, hay algo, Jochi, que la gente tiene que entender con los procesos de visa. La persona antiguamente, hasta que existe una nueva administración inmigratoria, las visas se podían renovar hasta cuatro años dentro de su expiración. Eso fue cancelado y la persona tiene que renovar las visas múltiples como de un año, cinco o diez años dentro del año de su expiración. Como por varios años se permitía una renovación dentro de los cuatro años, es probable que todavía algunas personas se equivoquen. Y si dejan pasar un año después que la visa se le vence, tienen que solicitar visa como por primera vez, que tiene la desventaja de que hay que ir a una cita a un cónsul y hay que llevar toda la evidencia que se requiere como si fuera una visa por primera vez. Las renovaciones de visa de aquellas personas que han cumplido con lo que se requiere se hacen en Galería 360 o el Centro Bank dentro de un año y la persona no tiene que llevar nada, simple y llanamente Depositar. el pasaporte y hacer los, los formularios pertinentes, el pago en el Banco Popular, pero si dejan pasar más de un año ya entonces tienen que hacer una solicitud de visa como por primera vez y esto hay que aclararlo porque teníamos unos cinco y seis, casi seis años que se permitía cuatro años, como ha habido este cambio es muy importante insistir en que la persona sepa que ya no es cuatro años, sino desde que se le venza su visa, señores, renuévenla. Yo no entiendo por qué es que hay que posponer. Y a una gente que le gusta tanto viajar, ¿no? y que siempre tienen una emergencia, y siempre hay un bautizo y un matrimonio, tienen que renovar su visa inmediatamente la misma se le venza para evitar que transcurra un año y tengan que hacer una solicitud como por primera vez. Muy bien. Vámonos con la doctora Morel. Buenas. Y buena, doctora. Sí. Yo quiero hacerle como, es como una historia, una consulta para saber, tener mayor información sobre eso. Eh, yo a mi esposa le hice el proceso de residencia, porque yo soy americano. Yo actualmente resido en Santo Domingo, pero ya estoy haciendo el proceso para, para irme a vivir allá. Ya yo renuncié del trabajo y todo. Sucede que le salió la residencia en diciembre. Ella fue, hizo el proceso de entrada y todo pero como todavía yo no había concluido mi proceso de, de finalización de trabajo aquí, ella regresó. Resulta que ella consiguió trabajo. Sí, buenas. ¿Y qué pasó? Se, se le cayó se la llamada. Can, la, se cortó la llamada, lamentablemente. Ah, y no me llegó a hacer la pregunta bueno. para yo poder contestarle. Bueno, bueno vamos a Me seguir. imagino que consiguió trabajo seguro aquí y ahora se quiere quedar, porque todo es así. Bueno, vámonos, vamos, ojalá él pueda volver a llamar. No, no es especular, pero como que lo próximo sería como ah. eso. Baja un poco sí. el volumen del radio, por favor. Ok. Eh, doctora, yo tengo mi, mi hijo mayor, que es de mi primer matrimonio por él, él se ha sufrido una enfermedad ahora que en el tratamiento aquí no me lo están eh, 
no me está dando resultados. Yo tengo mi visa y mi familia actual tiene mi visa, pero la madre de él no la tiene. Necesito para poder llevarme lo que la mamá lo pueda cuidar en, en donde lo voy a llevar. ¿De qué edad estamos visa? hablando? ¿Qué edad tiene su hijo? 15 años. Ah. Okay. No, no, eh, 15 años tiene. Eh, ¿Qué podría yo hacer para solicitar, para conseguir una visa para su madre que pueda ir con nosotros conmigo? a cuidarlo en el, en, en, en el tratamiento que va a llevar. ¿Tú tienes un seguro internacional? Sí. Ah, bueno, lo ideal, las citas están para el mes de agosto, pero indiscutiblemente cada día se abren algunos espacios. Lo primero que debe de hacer es tratar de lograr un espacio que no sea para esperar hasta el mes de agosto y cuando ella vaya a buscar la visa puede llevar, decir... Eh, en el, buscando el visado que lo que quiere es acompañar a su hijo llevar la carta del médico el cual va a tratar a tu hijo en Estados Unidos y asegurarse de indicarle al cónsul que hay un seguro internacional para que ellos no piensen que tu hijo va a ser una carga pública y que ella está viajando para cuidar a un hijo pero que ustedes no van a ser una carga para el Estado Ok, eso, eso, eso es lo que yo eh, bueno, entiendo que, puede, que podemos manejarlo pero hay una situación que es la premura en llevarlo, porque él, él sufrió un infarto cerebral y... ¡Ay, qué pena! ¿De 15 sí, años? Sí, ah. una situación anormal. En, es un caso en 3 millones, según los doctores en el mundo. Y de verdad que aquí han hecho todo lo posible por, por, que, por hacerlo mejor, pero ya la, la medicina de aquí llegó hasta un punto en que ya él no avanza, y se le coagula la sangre y demás, entonces tengo que tengo que actuar rápido. Entonces, bueno, lo, la, lo más, puedes ver las citas que se abran y también puedes recurrir a enviar una carta, o sea, hacer la solicitud como una visa humanitaria de emergencia, a ver si yo... El problema es la cita, que como los americanos son tan psicos rígidos y todo se maneja de la forma que está estipulado y no hay tantos patrones para sacar las cosas de contexto, es, si no... Eh, eh, enviar una carta para ver si le dan una cita con, con razones médicas y una para que ella pueda acompañar a su hijo pero eh, las citas están demasiado lejos, se abren casi diariamente algunas antes hoy creo que se abrieron algunas para abril pero como ustedes tienen una emergencia médica solicitar una cita de emergencia y llevar la documentación médica y el seguro internacional que a ellos les importa mucho que sepan que Está cubierto por el seguro. Buenas. Buenas. Sí, adelante, la doctora Morel con nosotros. Sí, muchas gracias. Yo lo que quiero preguntarle a la doctora sobre un joven que fue peticionado, su padre, con residencia más o menos reciente, en el 2014, pidió a su hijo que no había cumplido los 21 años. Entonces entró en el estatus de adulto cuando fue aceptada la solicitud. Entonces, si es cierto, si es cierto, pregunto, que se puede solicitar un cambio de estatus o qué se puede hacer, él está solo aquí, en el país. O sea, el, y, pa el, papá, es padres, el papá es ciudadano o residente. Residente. No, no se puede hacer cambio de estatus. Las únicas personas que pueden hacer cambio de estatus son aquellos que dentro de los seis meses de la validez de un visado de no inmigrante pueden hacer la residencia. Y la petición de residencia de un padre residente a un hijo mayor de 21 años está durando, está trabajando eso el 2010. O sea, que eso dura siete años. O sea, es, no es factible. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, yo le quiero preguntar a la doctora que, qué tiempo dura. Mi mamá me pidió en el año 2012, pero ella es ciudadana americana. Yo tengo dos hijos y soy mayor de edad. Ah, ok, esa tu categoría es la F1. Están trabajando los casos de enero del 2010. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Sí, buenas. Eh, para el señor que llamó con la situación de emergencia, eh, un consejo que le tengo que me ha funcionado con una particular eh, con algo similar es que haga la cita y la programe normal y que la ponga para el primer día que esté disponible y que luego en el perfil al lado izquierdo dice programar una cita de emergencia y escanee 
todos los documentos médicos de la situación del menor de edad y escriba en esa casilla también el caso. La embajada le va a enviar un email diciéndole que va a aceptar o no la situación de una cita especial y le va a dar una fecha próxima para emergencia para que vaya entonces a Galería 360 y a entrevista en una manera más pronta porque es una situación especial. Ay, muchísimas me... gracias. Sí. Muchas es gracias. Una... Yo espero que le esté sí. escuchando para que pueda seguir ese procedimiento. La doctora Morel está con nosotros en este programa El Mismo Golpe. Buenas. Buenas tardes, doctora. Buenas eh, tardes. Eh, mi esposa tiene una niña de un primer matrimonio. Eh, queremos sacarle visa. Ella tiene, Mi esposa tiene visa, yo tengo visa. El papá tenía, pero no la renovó. Entonces queremos saber cuál es el procedimiento para poder obtener la visa. Bueno, tú no tienes jurisdicción, el procedimiento es de su padre biológico, que tiene que dar, eh, la mamá puede ir con, a buscarle el visado a la niña, si el papá no tiene visa puede acompañarla o puede dar una autorización de que él no se opone a que le dé el visado. A los niños que ambos padres tienen visa menores de 8 años, el visado se le otorga de forma automática, pero realmente es el padre biológico y la madre biológica la que tienen jurisdicción. Buenas. Hello. Sí. Sí, buenas. Hello. Sí, buenas. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, le voy a hacer una pregunta a la doctora eh, y me contesta por el programa. Sí. Eh, yo estoy en cicla. Pero estoy, estoy trabajando con una agrupación musical, entonces me van a sacar una visa de paseo. Eh, yo quería saber si... ¿De paseo o una visa de, de músico? Eh, digo, de, de, de trabajo. De Exacto, trabajo, una de visa P de músico, no de paseo. Sí, sí. Entonces quería saber qué, qué opciones tengo. Yo, yo no estoy entendiendo la pregunta. Si lo que tú quieres saber es si el hecho que tú estés en sí ¿Qué responsabilidad él tiene de que afectar? le den el visado o no? Exacto. Es que generalmente si es un grupo y él es un miembro activo de un grupo musical que quizás el grupo ha tenido visa por mucho tiempo, es muy probable que esa situación personal de un crédito negativo no afecte. ¿Por qué? Si tú eres, por ejemplo, el cantante, un músico de una de una orquesta que se requiere esa persona para que toque el instrumento que es parte del grupo, el hecho de que la persona no tenga crédito no necesariamente se puede se va a tomar en cuenta. Se va a tomar en cuenta la función que él tiene dentro del grupo, la, la trayectoria del grupo y otros elementos. Pero eso lo va a determinar el cónsul porque definitivamente en la mayoría de los casos... Cuando una persona depende de lo que es estar en cicla, tú tienes un crédito malo, otra gente han estado ilegal, otra gente han... Depende la profundidad del problema crediticio, pero eso no se puede opinar porque es el cónsul que le toque el que va a tomar eso no en cuenta. Buenas. Hello. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. A, a la doctora, yo le estoy, le estoy escuchando y yo soy pedido en septiembre del 2006 por mi padre que es ciudadano americano y yo soy mayor de edad casado pero me confundió algo que ella dijo ahí como que se podía hacer un cambio de estatus o aunque uno sea mayor de edad o no, 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 no es correcto, solamente se puede hacer un cambio de estatus si usted tiene la residencia disponible, o sea si usted tuviera 14 años y su papá es ciudadano y lo pide y usted tiene visa de turista, en los seis meses que le dan para estar en Estados Unidos le sale la residencia. Si usted es una categoría F3, que es el hijo casado de un ciudadano americano que están trabajando en este momento, el 2005, en los seis meses de una visa nadie puede cambiar de estatus. Buenas noches. Hello. Hello. Sí, buenas, buenas noches. noches. Sí, buenas noches. Sí. A la doctora yo quiero preguntarle, en una ocasión yo estuve hablando con ella porque mi esposo y yo tenemos visa, aunque no hemos ido todavía a Estados Unidos, tenemos visa de paseo y queremos ir con las niñas, pero las niñas todavía no tienen visa. Ella me dijo en una ocasión que era eh, automático porque es una de seis y otra de ocho años. Pero bueno, ya es... se cumplió ocho años, no. Menores de ocho años y menores de cinco. Si ya te, hay una que tiene ocho años, tiene que ir a una entrevista. Las visas, 
cuando ambos padres tienen visa, los niños menores que no han cumplido ocho años y los de cinco tienen un procedimiento totalmente automático que solamente van al BAC en Galería 360 con el pasaporte del niño y la copia de los padres. Pero si ya hay una que cumplió ocho años, tiene que asistir a una entrevista consular. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Doctora, yo, a mí se me venció mi pasaporte y me quedan eh, cinco años de visa. Yo renové, yo voy a viajar el próximo mes. Yo quiero saber si... Porque tengo la, el, el visado, tengo el pasaporte que está vencido y en el pasaporte el que tengo vigente no tiene visa. Solamente eh, tiene que unir las últimas dos páginas del que está vigente el pasaporte vigente con el que tiene la visa, junta las partes y viaja con los dos documentos. Buenas noches, la doctora Morel con nosotros. Sí, muy buenas. Adelante. Muy buenas. Eh, sí, quería una pregunta, por favor. Eh, esta de una amiga aquí en New York, que ella, mira, ella intenta, eh, se casó exactamente para querer conseguir sus papeles. Eh, pero ya el, el con quien se casó no él dijo que no que no que no iba a hacer la petición ni nada de eso este qué problema puede tener ella en caso de que inmigración se entere bueno si se entera le pone la sección 212 sea fraude migratorio que es casarse por negocio y eso la hace inadmisible a los Estados Unidos para poder legalizarse buenas Sí, buenas tardes. Sí, sí, adelante. Sí, doctora, yo quiero preguntarle algo. Primero, agradecerle por su servicio. Yo fui hace dos años eh, hablar con usted por la visa de mi esposa y se lo otorgaron. Pero yo quiero preguntarle, yo fui en diciembre a Estados Unidos, pero después que ganó Donald Trump, eh, ¿cómo, ¿cómo es el procedimiento para el que tiene visa? Nosotros vamos ahora por... Señores, ver... Donald Trump no tiene nada que ver con solicitud de visa. Donald Trump está enfocado en las personas que están ilegales en Estados Unidos o aquellos que tienen un estatus como los miles de residentes que viven en República Dominicana pero si usted va a solicitar una visa de paseo Donald Trump ni nadie ha hecho ningún cambio ni tiene nada que ver con la solicitud normal de una visa de paseo que se hace aquí en el consulado americano siguiendo las pautas que han existido por los últimos 20 años Seguimos con mucho más de la doctora Morel en este programa el mismo golpe Eso son los días en que puedes canjear tus puntos para colección de lujo escala. El primero de febrero, el 2 de febrero. ¡Mi cumpleaños! ¡Felicidades! El 3 de febrero, el día en que adoptaste tu perrito. Todos los miércoles verdes, jueves rojos, viernes azules. ¡Todo barato! ¡Ahorre y participe! El día en que tu suegro te dijo. ¿Y usted qué quiere con Martina? El día en que Martina te dijo que sí. El día en que empezaste la dieta. El día en que dejaste la dieta. El día en que nació tu hijo. Canjea tus puntos hoy mismo y lleva tu suerte más alto con colección de lujo escala. Puedes ganar un BMW Serie 3, una BMW X1. O hasta 5 millones de pesos en efectivo Y un gran sorteo final de un apartamento de lujo Participa canjeando 10 puntos y demás por un boleto Y comprando productos